ஹலோ குழுவன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டில் ஆஃப் ஆன்ஸ் இந்த பேட்டில் ஆஃப் ஆன்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோஸ் ப்ரீஸ் ப்ரோஸ் ப்ரீஸ் எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்டன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கில் இருந்து ப்ரூட் நெய்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அனிமல்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட்டில் இருந்து சாப்டர் டுவெல்ல இந்த பேட்டில் ஆஃப் ஆன்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோஸ் பீஸ் இருக்குது இதை எழுதினவர் ஹென்ரி டேவிட் தியோரோ இந்த ஸ்டோரியில் ரெட் ஆண்ட் அப்புறம் பிளாக் அண்ட் ரெட் ஆண்டுக்கு நடுவில் நடக்கிற பேட்டில் வச்சு இவர் அதை லைஃபுக்கு எந்த விதத்தில் கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரோஸில் மெயினாக இருக்குது ஹென்ரி டேவிட் தியோரோ பற்றி சொல்லணுன்னா இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழில் கான்கார்டு அப்படிங்கிற இடத்துல யூஎஸ்ஏல பிறந்திருக்கிறாரு இவரோட வாழ்க்கையில் நிறையா சஃபரிங்ஸ் இருந்திருக்கு டில் இவரோட டெத் இவர் இறக்குறப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் இவர் இறக்கிறத வரைக்கும் இவர் நிறையா சஃபரிங்ஸ் அனுபவிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கிறாரு இவரோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்டன் அந்த வேல்டனில் இருந்து தான் இந்த ப்ரூஸ் பீஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் இவனோட ஜேனல்ஸ் என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா எ வீக் ஆஃப் த கான்காட் அண்ட் மெர்மேக் ரிவர்ஸ் இது ஒன்று அப்புறம் சிவில் டிஸ்ஆபீடியன்ஸ் அப்புறம் இன்னொன்று ப்ளீ ஃபார் கேப்டன் ஜான் ப்ரௌன் அப்புறம் இதே மாதிரி நிறையா ஒரு சில ஒர்க்ஸ் எழுதியிருக்கிறாரு இந்த பர்டிகுலர் இதில் அவர் என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாருன்னு பார்க்கலாம் பேட்டில் ஆஃப் ஆன்ஸ் இது வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சாப்டர் டுவெலில் ஹென்ரி டேவிட்டியோட மாஸ்டர் பீஸான வேல்டன் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் இருக்குது இதில் வேல்டன் பாண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆனது வேல்டன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல உள்ள ஒரு குளத்து பக்கத்தில் தான் இருக்கும்போது அவர் இந்த ப்ரூஸ் எழுதுகிற மாதிரி இதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷம் கிட்டமாக அவர் அந்த வேல்டன் அந்த ப பகுதியில் தான் வசித்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு இது வந்து ஒரு ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்கல் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கும் இந்த இதில் ஒரு நேச்சுரல் நிகழ்வுகளை அதிகமாக சொல்லியிருப்பார் எந்த அளவுக்கு மற்ற வாசையும் இந்த ஆன்ஸோட பேட்டிலையும் அவர் கம்பேர் பண்ணுறது தான் இந்த இதில் நாம் பார்க்க போகிறோம் சாதாரணமாக ஆதர் வந்து தன்னோட மார்னிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்போது வாக்கிங் போயிட்டுருக்கிறாரு அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு உட் பாயில் அதாவது மர குவியலில் அதாவது விறகுகள்லாம் குவிஞ்சு கொடுக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ரெண்டு சின்ன எறும்புகள் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பெரிய ஆண்ட்ஸ் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஒன்று வந்து செவப்பு ஆண்டு இன்னொன்று ஒன்று ரெட் ஆண்ட் இன்னொன்று பிளாக் ஆண்ட் பிளாக் வந்து ரெட்டை விட கொஞ்சம் லார்ஜர் பெருசாக இருக்குது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று விடாமல் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்குது மூர்க்கத்தனமாக சண்டை போடுது சிவப்பு எறும்பும் கருப்பு எறும்பும் கருப்பெரும்பு கொஞ்சம் பெருசு இது நாட்டில் ஓரளவு எனது என்ன சொல்கிறது ஓரளவு அதிகமாக போரில் ஈடுபடுது இந்த சண்டையில் ஈடுபடுது அந்த ரெண்டு ஆண்ட்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கப்போ இன்னொரு ஆண்ட் வருது இன்னொரு காம்பவுண்ட்ஸ் ஆண்டு வருது அது என்ன ஆண்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ரெட் ஆண்டு தான் இந்த ரெட்டு ரெண்டு ரெட் ஆண்டும் சேர்ந்து அந்த பிளாக் ஆண்டுக்கிட்ட மோதிக்கிட்டு இருக்குங்க ஆனால் அந்த பிளாக் ஆண்ட்டு ஏகதிபத்திய முறையில் அந்த இடம் எனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுங்க போராடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆற்ற சொல்கிறாரு ஆனால் அதே சமயம் ரெட் ஆண்டும் விட்டு கொடுக்குற மாதிரி இல்லை ரெட் ஆண்ட்ஸ் அதிகம் அதிகமாக அதுக்கும் அதிகமாக ஃபைட் போடுது இந்த ஆத்தர் இதிலிருந்து என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறாருன்னா இந்த சின்ன சிவப்பு சாம்பியன்ஸாக இருக்கட்டும் கருப்பு சாம்பியன்ஸாக இருக்கட்டும் இவங்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்காம அந்த மரக்கிளைகளில் சண்டை போட்டு இருக்கிறப்போ மனுஷங்க ஏன் தங்களோட இடத்துக்காக சண்டை போட மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன மைண்ட் அவருக்கு வருது இதில் வந்து அந்த ரெண்டு ஆண்டும் கான்குயர் ஆர் டைட் ஒன்று ஜெயிக்கணும் இல்லாட்டி செத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போர் படுது புரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்த்தர் சொல்கிறாரு இந்த ஹோல் சுச்சுவேஷனை பார்க்கும்போது அவருக்கு இது வந்து சாதாரண உலகத்தில் நடக்கிற ரெட் பீப்புள்ஸ் ஒயிட் பீப் பிளாக் பீப்புள்ஸ் ஒயிட் பீப்புள்ஸுக்குள்ள நடக்கிற பிரச்சனையை அவருக்கு கன்சிடர் பண்ணுறாரு அப்புறம் சாதாரண வார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நெப்போலியன் வார்ஸாக இருக்கட்டும் அமெரிக்கன் வார்ஸாக இருக்கட்டும் அமெரிக்க இண்டிபெண்டன்ஸ் வாராக இருக்கட்டும் அந்த வார் எல்லாமே இவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் ஆண்டை ரெட் அண்ட் பிளாக் வாரியர ரெட் ஆண்ட் வந்து ஒரு ஃபோர் லெக்கில் கட் பண்ணிடுச்சு அதாவது காலை தோண்டி வச்சிருச்சு அது விழுந்து விடாமல் அந்த பிளாக் அண்ட் ஆனது முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அந்த அமெரிக்கா கேன் இந்த இது என்னது எதை சொல்லுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா 
ஆண்டோட அந்த நியூமரிசியல் ஸ்ட்ரென்த்தையும் ஆண்டோட பேட்ரியாட்டிசம் ஹைரோயிசம் எல்லாத்தையும் அந்த ஆதருக்கு கொடுக்குறதா இருக்குது ஃபயர் ஃபார் காட்ஸ் சேக் ஃபயர் அப்படிங்கிற ஒரு வாஸ் ஒரு வரிய ஆர்த்தர் இங்கே ஞாபகப்படுத்துகிறாரு இதை அவர் நிறையா ஃபேட் அப்புறம் போர் போர் டேக்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணுறாரு அந்த சமயத்தில் ஆத்தர் அந்த சண்டை நடக்கிற ரெண்டு எறும்புகளும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற மரக்கலையை எடுத்துகிட்டு போய் தன்னோட வீட்டு பக்கத்தில் மைக்ஸ்கோ மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு நுண் உற்று நோக்குற மாதிரி அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அந்த மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக பார்க்கும்போது அவருக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரகிள் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஹாஃப் அன் ஹவராக ரெண்டு எறும்பும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்குது பிளாக் சோஜல் வந்து விடுற மாதிரி தெரியல த கடைசியாக பிளாக் சோல்ஜர் தலை குனிகிற மாதிரி தெரியுது ஆனாலும் அதோட பாடியால் அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை அது மறுபடியும் மறுபடியும் நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருக்குது எதோ பிளாக் ஹேண்டாக ரெட் ஹேண்டாக எந்த ஹேண்ட் வின் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஆதருக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குது திடீர்னு அங்கே எறும்பு கூட்டம் மொத்தமாக நான் ரெண்டு இதுலேயுமே இருந்த பேட்டில் ஹேண்ட்ஸ் எல்லாமே மொத்தமாக அந்த இடத்துக்கு வருது கடைசியில் அந்த பிளாக் ஹேண்டுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஆதருக்கு தெரியாமல் போயிடுது அதே சமயம் அந்த வாரில் அதாவது அந்த பேட்டிலில் ரெட் ஹேண்ட் ஜெயிச்சுதா இல்லை பிளாக் ஹேண்ட் ஜெயிச்சுதா யார் ஜெயிச்சா அப்படின்னு அவருக்கு தெரியாமலே போயிடுது அவர் தன்னோட மனசில் என்ன நினைக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன எறும்புகளை இவ்வளோ பேட்டிலில் தீவிரமாக ஈடுபடும் போது ஏன் நம்ம இந்த வீட்டுக்கு வெளியே டோருக்கு வெளியே இருக்கிற ஹியூமன் பீப்புள்ஸ் பேட்டிலில் சண்டை போட மாட்டாங்க அவங்க இதை விட மூர்க்கத்தனமாக சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதை திங்க் பண்ணுறாரு இதிலருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா வேல்டன் பாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஒர்க்கில் தான் இந்த பேட்டில் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்துருக்குறாங்க இதில் அந்த உட் பாயிலில் அந்த பிளாக் ஹேண்டாக இருக்கட்டும் ரெட் ஹேண்டாக இருக்கட்டும் ரெண்டும் எப்படி சண்டை போடுது அது ரெண்டுமே ரெட் ரிபப்ளி ரிபப்ளிகன்ஸுக்கும் பிளாக் இம்பரலிஸ்ட்டுக்கும் எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாங்க அதுதான் இருக்கும் கடைசியாக இவர் என்ன ஒரு இது சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி கம்ஸ் அவுட் வித் அனதர் த்ரூத் ஃபார் மேன் இஸ் அ வார் பிடிவின் ஹேண்ட்ஸ் எனி மோர் ஆர் எனி லெஸ் சிக்னிஃபிகெண்ட் தென் ஒன் பிடிவின் மென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோஸை அவர் முடிச்சிருப்பார் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல்